പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി അഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഓർ അൺഎക്സ്പെയർഡ് എക്സ്പെൻസസ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ആൻഡ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെൻസിനോട് കൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ ആ പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്നും പ്രീപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിലും രേഖപ്പെടുത്തണം ദെൻ അക്രൂഡ് ഇൻകം ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻകം ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം അക്രൂഡ് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം ആ കിട്ടാനുള്ള ഇൻകം അസറ്റ് സൈഡിലും രേഖപ്പെടുത്തണം ദെൻ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും അഡ്വാൻസ് ആയി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകം ലെസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ആയി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലാബിലിറ്റി ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ദെൻ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വിലയിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറവ് വരികയാണെങ്കിൽ വിലയിൽ വരുന്ന കുറവിനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളുടെയും തേയ്മാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കണം ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് നമുക്കൊരു ലോസ് അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ആ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വില കുറയും ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വില കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജാലണ്ടറി വരുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഷോൺ ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ കാരണം അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് രണ്ടാമത് ഇതെവിടെ കാണിക്കണം ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനാണോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് ആ നെറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് രണ്ട് അസെറ്റുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മെഷിനറി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് താഴെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് മെഷിനറി ഈസ് ടു ബി ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ അറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം രണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ നമുക്കുണ്ട് രണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മെഷിനറിയുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പത്ത് ശതമാനം വരുന്നുണ്ട് ഫർണിച്ചറിന് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷനാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഡിപ്രീസിയേഷനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെഷിനറിയുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെഷിനറിയുടെ വില എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ
ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ രണ്ട് എമൗണ്ടുകളും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിന് താഴെ എഴുതി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആദ്യം മെഷീനറിയുടെ ഫുൾ എമൗണ്ട് ആണ് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതുവരെ മെഷീനറിയുടെ വില അതിൽ നിന്ന് ഈ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇനി ഫർണിച്ചറിൻ്റെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്തോ ആ പതിനാറായിരം രൂപ ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് ടു ഹോം ഗുഡ്സ് ഹാവ് ബീൻ സോൾഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ആർ നോൺ ആസ് ഡെറ്റേഴ്സ് സംടൈംസ് ഡ്യൂ ടു ഡിസോണസ്റ്റി ഡെത്ത് ഓർ ഇൻസോൾവെൻസി എസെട്ര ഓഫ് എ ഡെപ്റ്റർ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഹിം ദീസ് ഇർ റെക്കവറബിൾ ഡെപ്റ്റ്സ് ആർ കാൾഡ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോസ് ടു ദ ഫേം അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ കടായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് എമൗണ്ടുകൾ കിട്ടാനുണ്ട് ആ കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ക്രെഡിറ്റിന് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കസ്റ്റമേഴ്സ് എമൗണ്ട് തരാനുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഗുഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസോണസ്റ്റി കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ഇൻസോൾവൻസിയൊക്കെ കാരണം ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് കിട്ടുമോ കിട്ടൂലേ എന്ന് നമുക്ക് ഡൗട്ടാണെങ്കിൽ ആ പോർഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എമൗണ്ട് കിട്ടാനും സാധ്യത ഉണ്ട് കിട്ടാതിരിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട് ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള എമൗണ്ടിനെയാണ് ഗുഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഡെപ്റ്റ് എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടിനെ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോസാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളത് അതിലൊരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എത്രയാണുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എഴുതണം അസെറ്റ് കുറയണം അസെറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോസ് ഓർ എക്സ്പെൻസ് ദെൻ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ആ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ അസെറ്റ് കുറഞ്ഞു അസെറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്താണ് തന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം അത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ
then if further bad debt is given as adjustment but trial balance in agathoru bad debt thannittund adinu porame trial balance in porath adjustment ilum bad debt veriyanengile adine parayna perana further bad debt angane further bad debt undengil financier close cheyina samayathu trial balance ok prepare cheyidayina shesham veendum avaru bad debt identify cheyanengile adineyana further bad debt ennu parayunnathu അങ്ങനെ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോൺ ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരുന്ന ഐറ്റം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണിക്കണം ദെൻ രണ്ടാമത് എവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഷോൺ ആസ് എ ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എമൗണ്ട് കുറച്ച് എഴുതണം ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് ഡെറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനിയും ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് കൂടി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇവിടെ രണ്ട് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്തുള്ളതും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് പുറത്തുള്ള ബാഡ് ഡെപ്റ്റിന് നമ്മൾ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിന് അകത്ത് തന്നിട്ടുള്ള ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി എവിടെ കാണിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്ത് തന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ബാഡ് ഡെപ്റ്റിനെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണിക്കണം ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എഴുതണം ദെൻ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിന് അകത്ത് തന്നിട്ടുള്ള ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് വൺ തൗസൻഡ് അത് ഇന്നർ കോളത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനോടുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആയിരം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആദ്യം ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതി അതിനോടുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് എന്താണ് കാരണം ആ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ബാഡ് ഡെപ്റ്റിനെയാണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ആ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഡെറ്റേഴ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എമൗണ്ട് കുറച്ച് നെറ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നത് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മറ്റൊന്ന് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ വിലയിൽ വരുന്ന കുറവിനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് മാത്രം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കുറച്ച് ബാക്കി എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ ബാഡ് ഡെപ്റ്റോ ഇറിക്കവറബിൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്താണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി എവിടെ കാണിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറത്താണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണിക്കണം ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നേരത്തെ ഉള്ള ബാഡ് ഡെപ്റ്റിനോട് കൂടെ ഈ